வணக்கம் நாங்கள் போன கிளாஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் என்று வந்தால் மூன்று அடிப்பட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து நாங்கள் சீக்வன்ஸ் செலெக்ஷன் இட்டரேஷன் சீக்வன்ஸ் என்று சொல்லப்படுறது ஒன்றுக்கு பின்னு கொண்டால் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை செய்து கொண்டே வேலையை முடிக்கிறது செலெக்ஷன் என்று சொல்லப்படுறது ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த கண்டிஷன் உண்மையண்டா இதை செய் பொய்யண்டா இதை செய் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இட்டரேஷன் என்று சொன்னால் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை திருப்பி திருப்பி செய்கிறது அந்த வகையில் நாங்கள் போன கிளாஸ் செலெக்ஷன் பார்த்துனாங்கள் செலெக்ஷன்லேயும் மூன்று வகையாக பிரித்து பார்த்துனாங்கள் ஒன்று ஒன் வே செலெக்ஷன் இஃப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது டூ வே செலெக்ஷன் இஃப் எல்ஸ் பாவிக்கிறது மூன்றாவது மல்டி வே செலெக்ஷன் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் என்று போகிறது ஒன் வே செலெக்ஷன் என்றால் ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்து இந்த கண்டிஷன் உண்மையாண்டா இதை செய் என்று சொல்கிறது டூ வே செலெக்ஷன் என்றால் ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்து அந்த கண்டிஷன் உண்மையாண்டா இதை செய் பொய்யண்டா இதை செய் என்று ரெண்டு வழி காட்டுறது மல்டிவே செலெக்ஷன் என்றால் ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்து அந்த கண்டிஷன் உண்மையாண்டா இதை செய் இல்லாட்டி இன்னொரு கண்டிஷனை கொடுத்து அந்த கண்டிஷன் உண்மையாண்டா இதை செய் இல்லாட்டி இன்னொரு கண்டிஷனை கொடுத்து அப்போ நிறைய கண்டிஷனுகளும் அந்த கண்டிஷனுக்களுக்கு உரிய ஆக்ஷனுகளும் வந்து போகும் மல்டிவே செலெக்ஷனே நாங்கள் இஃப் எல்சிஃப் எல்சிஃப் பாவிச்சு எப்படி செய்கிறேன் போன கிளாஸ் பார்த்தோம் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாவிச்சு எப்படி ஒரு மல்டிவே செலெக்ஷனை செய்கிறதுண்டு இப்போ பார்ப்போம் அப்போ ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான சின்டெக்ஸ் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது சின்டெக்ஸை பிறகு பாருங்கோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்து விளங்கி போட்டு சின்டெக்ஸை பார்த்திங்கன்னா விளங்கும் சின்டெக்ஸ் இருந்தால் வேறு ஒன்றும் இல்லை குறிப்பிட்ட இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி எழுதுறது அதுக்கான எப்படி துவங்கணும் என்ன அது தோ முதல் ஸ்விட்ச் அண்டு வரணும் பிறகு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரணும் பிறகு கேள்வி பிராக்கெட்டில் ஆரம்பிக்கணும் இப்படி அந்த வடிவத்தை ஸ்டேட்மெண்ட் வடிவத்தை சொல்கிறது தான் சின்டெக்ஸ் என்று சொல்லுறாங்க சரி இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டு பிறகு சின்டெக்ஸை பாருங்க விளங்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வளமையை போல் எங்களுக்கு ஜாவெக்ஸ் டாட் ஸ்விங்கின்ற ஸ்விங் என்ற கிளாஸில் உள்ள பேக்கேஜில் உள்ள எல்லா கிளாஸும் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் யாவெக்ஸ் டோட் ஸ்விங் இந்த பே பேக்கேஜில் உள்ள கிளாஸஸில் எங்களுக்கு தேவைப்பட போகிற கிளாஸ் இதில் ஜி ஆப்ஷன் பேன் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை பாவிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இதை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ கிளாஸுன்ற பேர் வந்து ஏரியா கிளாஸுக்குள்ள மெயின் என்று சொல்லி ஒரு மெதட் அது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுது இது எங்கே முடியுதுன்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே போய் இங்கே முடியுது மெயின் மெதட் இது கிளாஸுன்ற முடிவு இது மெயின் மெதட்டுன்ற முடிவு சரி இப்போ மேலே இருந்து பார்த்தோம்டா முதலாவது பையன்ட பேரில் ஒரு டபுள் டைப் கன்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணப்படுது அதுக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டு எண்கள் ஏழு இருபத்தி ரெண்டு ஏழால் பிரித்து வர ஆன்சர் போடப்படுது என்னென்னு கன்ஸ்டன்ட்டு நான் முடிவு எடுத்துனா முன்னுக்கு ஃபைனல் போட்டிருக்கோம் ஃபைனல் போட்டால் இந்த கன்ஸ்டன் இதுதான் இந்த கன்ஸ்டனுக்கு நீங்கள் இப்போ போட்ட வேல்யூவை இனி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புகளில் மாற்றிடலாம் அது மாறிலி இப்போ பையக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு இருக்குது இனி உங்களோட ஸ்க்ரீன்லேயே அவுட் புட் பெற உடம்பளம் சிஸ்டன் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்லது பிரிண்ட் அல்லது யூஸ் பண்ணியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ முதலாவது லைனில் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு வரும் ரெண்டாவது லைனில் ஒரு டேப்பை போட்டு ஒரு டேப் கீ இதே எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் டேப் பேக் ஸ்லாஸ் டி ஒரு டேப் கீ போட்டு பக்கத்தில் ஏ டாட் ஸ்கேர் ரெண்டு வரும் அப்புறம் அடுத்த லைனில் பி டாட் ரெக்டாங்கிள் அடுத்த லைனில் சி டாட் ரெக்டாங்கிள் அடுத்த லைனில் டி சாரி ட்ரையாங்கிள் அடுத்த லைனில் டி டாட் சர்க்கிள் இப்படியே ஒன்றுக்கு கிளே உண்டா வேற மீனண்டா ஒன்றுக்கு கிளே உண்டா வேற மண்டே சொல்கிறேன்டா பிரிண்ட் எல்லன்னு யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ டி டாட் சர்க்கிளை பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு புது லைனுக்கு வந்து எண்ட யுவர் சாய்ஸ் ஏபிஓ சி ஏபிசிஓ டி அண்ட பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு புது லைனுக்கு போகாது அப்படியே பக்கத்தில் நிற்கும் கா சார் ஏனண்டா இங்கே பிரிண்ட் எல்லன் இல்லை இப்போ கேசர் பக்கத்தில் நின்று உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணும் ஏனென்றால் சிஸ்டன் டாட் இன் டோட் ரீட் இருக்குது இப்போ கீபோர்டில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்ட்டு பார்த்தோன்னு நிற்கும் அப்போ ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்குது ஒப்ஜெக்ட் ஏ ஸ்கேர் பி ரெக்டாங்கிள் சி ட்ரையாங்கிள் டி சர்க்கிள் என்ற யோ சாய்ஸ் ஏ பி சிஓ டி அண்டு இப்போ உங்களுக்காக காத்து நிற்க நீங்கள் இதில் ஏ பி ஏ சிஓ டி ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் கொடுப்பீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டியை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் இங்கே பார்ப்போம் இதில் இந்த அவுட் புட்டை பார்ப்போம் அவுட் புட்டில் பாருங்க சொல்லி கிட
அப்ப நீங்கள் சதுரம் என்று சொல்ல விரும்பினீங்கள் என்றால் ஏ என்று சொல்லியிருப்பீங்க ரெக்டாங்கிள் என்று சொல்ல விரும்பின அதாவது சபகம் என்று சொல்ல விரும்பியிருந்தால் பி என்று சொல்லுவீங்கள் முக்கோணி என்று சொல்ல விரும்பியிருந்தால் சி என்று சொல்லுவீங்கள் வட்டம் என்று சொல்ல விரும்பினபடியால் நீங்கள் டி என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க இஞ்சி அவுட் இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டி என்று கொடுப்பட்டிருக்குது டி என்று கொடுத்தா நீங்கள் வட்டம் என்று சொல்கிறதுக்கு ஆக கொடுத்துருக்குறீங்க அப்போ இந்த டிஐ வேண்டி எங்கே வைக்க சொன்னீங்கள் சிஸ்டன் டோட் இன்டோ ட்ரீட் தானே வேண்டுறது அதை வேண்ட டிஏ கொடுத்தா டி அண்ட எழுத்துக்கான எஸ்கி நம்பர் வேண்டப்படும் அதை கேரக்டராக மாற்றி சாய்ஸ் அண்ட கேரக்டர் வேரியபிளுக்கு வைக்குது அப்போ சாய்ஸ் அண்ட கேரக்டர் வேரியபிளுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் கேபிட்டல் டி அதை வச்சுட்டு நாங்கள் இந்த ரெண்டு சிஸ்டன் டோட் இன்டோ ட்ரீ டேன் போடுறாங்கன்னு முந்தைய சொன்னாங்கள் நீங்கள் டி அண்ட் கொடுத்துட்டு என்ட்ட பண்ணினீங்கள் அந்த என்ட்ட கீயர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அது இப்போ சாய்ஸுக்குள்ள கேபிட்டல் டி இருக்கு இனி டபுள் டைப் வேரியபிள்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு டபுள் டைப் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டபுள் டைப் வேரியபிளில் ஏரியா அண்ட் அந்த வேரியபிளுக்கு சைவர் தசன் சைபர் கொடுத்துருக்குறோம் உண்மையாக கொடுக்காம விட்டாலும் சைவர் தசன் சைவர் தான் கொடுப்படும் யாவால் நியூமரிக் வேல்யூஸ் ஒன்று சொன்னால் டிஃபால்ட்டாக சைவர் தான் அசைன்மெண்ட் படும் இனி ஒரு ஸ்ட்ரிங் ரி ஒப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸ் எஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இனி சுவிச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்ப இதுதான் நாங்கள் இப்போ படிக்க வந்த விஷயம் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ சுவிட்ச் அண்டு கீவேர்டை போடுறோம் சுவிட்ச் அண்டு போட்டுட்டு நாங்கள் எந்த வேரியபிளை செக் பண்ண போகிறோமோ எந்த வேரியபிளுக்கு இருக்கிற வேல்யூவை பார்த்து இந்த சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் வேலை செய்ய போதோ அந்த வேரியபிள்னு பேரை போடுறோம் இப்போ சாய்ஸ் அண்டு போட்டிருக்கிறபடியால் சாய்ஸ் அண்ட வேரியபிளை பார்க்க போதும் சாய்ஸ் அண்ட வேரியபிளுக்குள்ள என்ன எழுத்து இப்போ உண்மையாக இருக்குது நாங்கள் கொடுத்ததன்படி டி அப்போ இப்போ கேஸ் ஏ செக் பண்ணி அப்போ ஏ ஒன்று பார்க்கும் சாய்ஸுக்குள்ள ஏ ஒன்று பார்க்கும் இல்லை அப்போ அங்கே வரும் பி ஒன்று பார்க்கும் இல்லை சி ஒன்று பார்க்கும் இல்லை டி ஒன்று பார்க்கும் ஓம் உண்மை அப்போ இதுக்குள்ள இருக்கிற சொன்ன வேலையை செய்யும் அப்போ நீங்கள் டி கொடுத்ததுன நோக்கம் அது வட்டம் என்று சொல்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமிட நோக்கம் பேரை பார்த்தோன்னே தெரியும் கிளாஸின்ற பேரை பார்த்தோன்னே தெரியும் பிறப்பு காண்றது நோக்கம் கிளாஸின்ற பேர் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்குறோம் பிறப்பு காண்றது அப்போ இந்த மீ நீங்கள் என்னடா வட்டத்தின்ற பிறப்பு காண வழிகிட்டுருக்கிறீங்க அப்புறம் வட்டத்தின்ற பிறப்பு காண்றேண்டா என்ன கேட்க வேணுமோ அதை கேட்குது என்னது கேட்க வேணும் வட்டத்தின்ற பிறப்பு காண்றேண்டால் வட்டத்தின்ற பிறப்பு தேவை என்றால் ஆற வேணும் அப்போ என்ட்ட ரேடியஸ் என்று கேட்டு அதை எஸ் அண்ட ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள வைக்குது இப்போ யூசர் இஞ்சி இந்த உதாரணத்தின்படி ஏழு கொடுத்துருக்குறார் அப்போ அந்த ஏழை வேண்டி எஸ் அண்ட ஸ்ட்ரிங் எஸ் அண்ட ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளுக்கு வைப்படுது அதை இனி நம்பராக மாற்றி நம்பர் அண்ட் ஏக்கில் தசத்தோடு கூடின நம்பராக மாற்றி டபுள் டொட் பாஸ் டபுள் டபுள் அண்ட கிளாஸிண்ட பாஸ் டபுள் அண்ட மெதட்டுக்கு ஆகிமெண்ட் அனுப்புகிறீங்கள் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற கொடுத்த வேல்யூ ஏழு அப்போ அந்த ஏழு அண்ட இலக் ஸ்ட்ரிங்க தசத்தோடு கூடின நம்பராக மாற்றி ஆறுக்குள்ள வைக்குது இப்போ ஆறு அண்ட வேரியபிளுக்கு இருக்கிறது ஏழு அண்ட நம்பர் இப்போ அந்த ஏழை பாவிச்சு கால்குலேஷன் செய்யப்படுது பை இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஆர் பையுக்குன்றது கன்ஸ்டன்ட் இருபத்தி ரெண்டு மணிக்கு ஏழு ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க ஆர் என்றது வேரியபிள் அதுக்குள்ளே ஏழு போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க அப்போ இது பெருக்குப்பட்டு ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் அதை ஏரியா அண்ட வேரியபிளுக்கை வச்சுட்டு அதே அவுட்புட் செய்கிறீங்க மெசேஜ் டேலப் பாக்ஸால் ஏரியா இஸ் என்று சொல்லி போட்டு ஏரியாக்களில் இருக்கிற வேல்யூவை அவுட்புட் செய்கிறீங்க இப்போ ஏரியாக்கில் ஹண்ட வேல்யூ அவுட்புட் செய்கிறீங்க ஒவ்வொரு கேஸ் முடியக்குள்ளையும் பிரேக் கொடுக்கணும் அப்படி பிரேக் கொடுக்காட்டி என்ன நடக்கும் என்றால் இது சொன்ன வேலையை செய்து போட்டு வெளியில் வராமல் தொடர்ந்தும் அடுத்தடுத்த லைன்களுக்கு ஓட வலிக்கிடும் உதாரணத்துக்கு இப்போ தச்சலாக சாய்ஸுக்கு நீங்கள் பி கொடுத்துருந்தீங்க என்றால் என்ட யுவர் சாய்ஸ் ஏ பி சிஓ டி என்று கேட்டுட்டு என்றது தச்சராக சாய்ஸ் அண்ட இந்த வேரியபிளுக்குல பி கொடுத்துருந்தீங்க என்றால் சரியா அதை வேண்டிக் கொண்டு இங்க வந்து இந்த சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த கேஸ் பிழைக்கிறபடியா இங்க வரும் இங்க வந்து என்ன செய்வது பி கொடுத்தா நோக்கம் என்ன பி கொடுத்தா அந்த நோக்கம் இந்த உதாரணத்தின்படி செவ்வகம் அப்ப செவ்வகம் ஒன்று இந்த பரப்புக்கான என்ன வேணும் நீளமும் அகலமும் வேணும் அப்போ இந்த பிக்கு கேட்குற வழியை பாருங்க என்றது லென்த் அண்டு கேள்படுது நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூ வண்டி எஸ்ஸுக்கு வைப்படுது 
அந்த எஸ் நம்பரா மாத்தி தசத்தோடு ஒன்று நம்பரா மாத்தி எல்லு கவைப்படுது அப்போ எல்லுக்குள்ள நீளம் போயிடுச்சு இதே மாதிரி அடுத்த லைனில் என்ற த வித் அகலம் தத்திர சொல்லி கவல்படுது நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூ வண்டி எஸ் என்ற ஸ்ட்ரிங்கு கவைப்படுது அதை பிறகு நம்பரா மாற்றி டபுள் ஜூ கவைப்படுது இப்போ டபுள் ஜூக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் வித் அகலம் இருக்கு இப்போ எல்லுக்குள்ள இருக்கிறத டபுள் ஜூக்குள்ள இருக்கிறதால பெருக்கி வார ஆன்சரை ஏரியா என்ற வேரியபிளுக்க வச்சுட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணது மெசேஜ் பாக்ஸால் வெளிப்படுத்துது வெளிப்படுத்தி போட்டு இந்த பிரேக் இல்லையண்டு வச்சிங்களண்டா பிரேக் இருக்கிறபடியாக என்ன செய்ய மாட்டேன் டக் அண்டு இந்த இது பீண்ட அளவில் முடிஞ்ச உடனே வெளியில் வரும் வெளியிலேண்டா இந்த இடம் தான் கேளி பிராக்கர் முடிவு சுவிட் இந்த கேளி பிராக்கர் முடிவு கவனிங்க இங்கே துவங்கினீங்கள் இங்கே முடிக்கிறீங்க இந்த கேளி பிராக்கெட்டை முடித்து வெளியில் வரும் பிரேக் இருந்த படியா பிரேக் இல்லாட்டி என்ன செய்ய மாட்டால் தொடர்ந்தும் அடுத்த லைனுக்கு இங்கே போயிடும் இங்கே போய் எந்தத லென்த் ஃபூட் லென்த் அண்டு கேட்டு எந்தத ஹைட் அண்ட் இது முக்கோணியக்குரிய வேலை இது முக்கோணி என்றால் அடி அடிந்த நீளமும் உயரமும் கேட்டு வேண்டி பரப்பு காணும் முக்கோணிக்குரிய வேலை செய்ய வழிக்கிட்டது இந்த பிரேக் இல்லாதால அப்போ ஒவ்வொரு கேஸும் முடியக்கல்ல கட்டாயம் பிரேக் போடவணும் அப்படி நீங்கள் பிரேக் போட இல்லையென்றால் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு விடவணும் அதாவது இந்த இடத்துல நிற்காது தொடர்ந்து ஓடும் என்றதை விளங்கி நீங்கள் லொஜிக் லொஜிக்கின் படியே பிரேக் தேவையில்லைன்றால் விடலாம் மற்றபடி பிரேக் அனைமா ஒவ்வொரு கேஸ் முடிவிலையும் பெறும் அப்போ இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு விளங்குது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் உங்கள்கிட்ட இந்த உலக ஒப்ஜெக்டின் டீட்டெயிலையும் போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட ஆப்ஷன் கேட்குது நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் கொடுத்த ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் பி கொடுத்துருந்தா ரெக்டாங்கிள் சி கொடுத்துருந்தா ட்ரையாங்கிள் அப்போ நீங்கள் கொடுத்த உருவத்துக்கு பிறப்புக்கான வலிக்கிறது அந்த பிறப்புக்கான என்ன தேவையோ அதை கேட்டு வேண்டி பிறப்புக்கான அவுட்புட் செய்யுது அப்போ இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு இஃப் தென் எல்சி ஃபெல்சி விட கே ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லது ஸ்விட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லது ஏனென்றா ஒரு குறிப்பிட்ட வேரியபிளுக்கு இருக்கிற வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி மட்டும் இயங்குகிற மல்டிவே செலக்ஷனுக்கு கேஸ் நல்லது அப்படி இல்லை சிக்கலான கண்டிஷன்கள் என்னத்தையும் பாவிச்சு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கள் என்றால் இஃப் எல்ஸ் இஃப் நல்லது இந்த உதாரணம் போக அடுத்த உதாரணத்தை கவனிச்சிங்க என்றால் இந்த கிளாஸின் பேர் பவல் இந்த கிளாஸில் என்றது என்ற லெட்டர் என்று கேட்குது இந்த இந்த மெயின் மெதட்டில் முதலாவது வேல என்ற லெட்டர் முதல் ஒரு கரெக்டாக வேறு எவ்வளோ எல் உருவாகுது என்ற லெட்டர் என்று கேட்குது நீங்கள் கொடுக்குற லெட்டரை வண்டி எல்லுக்க வைக்குது அந்த லெட்டர் எல் ஏ ஆ இருந்தால் இதுக்குள்ளே போய் இதுக்குள்ளே அப்படியே கீழே பிரேக் இல்லை தானே அப்படியே கீழே வந்து பவல் என்று பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணி வெளியில் போகும் இ ஆ இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் இது இ ஏ ஆ இருந்தால் இது பிழைக்குது சாரி ஆனால் இது உண்மையான உடனே இதுக்குள்ளே வந்து தொடர்ந்து இப்படியே போய் வவல் என்று பிரிண்ட் பண்ணும் அப்போ ஏ இ ஐ ஓ யு இதில் எதை நீங்கள் போட்டாலும் இந்த கேஸுகளில் ஒன்று உண்மையானபடியாக அப்படியே உள்ளுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பிரேக்கான வழியில் போகும் இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பிரேக் போட இல்லை இங்கே வச்சு தான் பிரேக் போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த அஞ்சில் எது கொடுத்தாலும் பிரேக் பண் பவல் என்று பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணி வெளியில் போகும் இதில் இதில் கொடுத்த கேஸுகள் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சுண்டா வேறு ஏதாவது கொடுத்தீங்கண்டா பி கியூ ஒன்று கொடுத்தீங்கண்டா டிஃபால்ட் வேலை செய்து கான்சோனன்ட் அண்டு பிரிண்ட் பண்ணும் அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கடா தெரியும் இதோட மல்டிவே செலக்ஷன் அதாவது செலக்ஷனை நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்கிறோம் அடுத்த கிளாஸில் நாங்கள் லூப் பார்க்க வேணும்